एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन इन द फिगर सेगमेंट एम एन इज ए कॉल ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ दे विथ सेंटर ओ एम एन ट्वेंटी फाइव एन इज द पॉइंट ऑन कॉल्ड एम एन सच दैट एम एल इज इक्वल टू नाइन इज इक्वल टू नाइन एंड डिस्टन्स ओ एन इज इक्वल टू फाइव अपने विचार ले रहे फाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल कॉर्ड दिलेले कॉर्ड ओ सेंटर दिलेले एम एन कॉर्ड दिलेले आहे एम एल अंतर नऊ दिलेलं आहे आणि ओ पासून एल च अंतर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे पाच आणि फाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल असं आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे आता हे सगळं करण्यासाठी वी हॅव टू मेक सम कन्स्ट्रक्शन तर कन्स्ट्रक्शन काय करायचे आपल्याला या ठिकाणी ओ पासून डी ओ डी हा एम एन वर या ठिकाणी लंब काढून घ्यायचा आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी ओ डी हा लंब होईल आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला सेंटर पासून समोरच्या कॉर्ड वर लंब टाकला जातो त्यावेळेला तो जो बिंदू असतो तो त्या रेषाखंडाचे दोन सारखे भाग करतो म्हणजे आता आपल्याला म्हणता येईल की एम डी आणि डी एन यांचे सारखे भाग झाले आता हे सारखे भाग झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यातलं एम एल आपल्याला माहित आहे म्हणजे एल डी आपल्याला या ठिकाणी काय म्हणता येईल काढता येईल आणि नंतर एल डी चा वापर करून ओ डी आपल्याला या ठिकाणी काढता येईल आणि याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला ओ एन शेवटी आपल्याला उत्तर काढायचे ते ओ एन च काढायचे म्हणजेच या ठिकाणी रेडियस काढायची ती रेडियस या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे तर हे कशा पद्धतीने काढायचे याचा विचार या ठिकाणी आपण करणार आहोत तर सर्वप्रथम या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करून घेऊया सो कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ ड्रॉ ओ डी परपेंडिक्युलर टू एम एन OD perpendicular to MN एन काढलेलं आहे अँड जॉईन जॉईन ओ एन ओ एन आपल्याला रेडियस मिळवण्यासाठी ओ एन हे या ठिकाणी जॉईन करून घेतलेलं आहे त्यानंतर नेक्स्ट अ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड टू द कॉर्ड टू द कॉर्ड बायसेट बायसेट द कॉर्ड हा थेरम आपण पाहिलेला आहे त्यामुळे या थेरमचा उपयोग करून या ठिकाणी पुढे जाणार आहोत हा थेरम त्यामुळं एम टी इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू वन हाफ इन टू एम एन सो इज इक्वल टू वन हाफ इन टू एम एन ची किंमत आपल्याला दिलेली आहे पंचवीस रिझन घ्या एम एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय सो एम डी इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाय बे की बे बे दोन्ही चार आणि बे पंचे दहा बारा पॉइंट पाच या पद्धतीने या ठिकाणी कशाचं उत्तर आलं एम डी किंवा डी एन जे आपल्याला पाहिजे त्याचं उत्तर आलं नेक्स्ट लाईन ऍज गिवन इन द फिगर इन द फिगर एवढ्याच विचार करूया एम एल प्लस एल डी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एम डी बिकॉज एम डॅश एल डॅश एम एल माहित नाही आहे किंमत आपल्याला एम एल सॉरी माहित आहे एम एल नऊ अधिक एल डीची किंमत माहित नाही आहे एल डी इज इक्वल टू एम डी आता आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे बारा पॉइंट पाच सो एल डी इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फायव्ह मायनस नाईन विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फायव्ह सो एल डी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फायव्ह एल डीची किंमत या ठिकाणी आपण मिळवलेली आहे Now, in a triangle, in a triangle, O L D, O L D, O L D, angle O D L, O D L is ninety degree. Therefore, triangle O L D 
इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हा जर राइट एंगल असेल तर राइट एंगल ट्रायंगल असेल तर बाय यूजिंग पायथागोरस थ्योरम सो बाय यूजिंग पायथागोरस थ्योरम काय लिहू शकतो आपण या ठिकाणी ओ एल स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेअर प्लस एल डी स्क्वेअर एल डी स्क्वेअर कशा कशाची किमती दिलेल्या आहेत ओ एल ची किंमत माहित आहे आपल्याला या ठिकाणी एल डी ची किंमत आता कॅल्क्युलेट केलेली आहे म्हणजे या ठिकाणी ओ डी ची किंमत आपल्याला मिळवा मिळवण्यासाठी हे करावं लागेल ओ एल पाचचा वर्ग बरोबर ओ डी वी हॅव टू कॅल्क्युलेट प्लस एल डी तीन पॉईंट पाचचा वर्ग तीन पॉईंट पाचचा वर्ग म्हणून पाचचा वर्ग पंचवीस किंवा असं ही स्टेप करूया पाचचा वर्ग वजा तीन पॉईंट पाचचा वर्ग बरोबर ओडी स्क्वेअर बरोबर ओडी स्क्वेअर सो ओडी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओडी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर फायव्ह प्लस थ्री पॉईंट फायव्ह अँड फायव्ह मायनस थ्री पॉईंट फायव्ह मायनस थ्री पॉईंट फायव्ह ए प्लस बी ए मायनस बी विच इज इक्वल टू पाच आणि तीन आठ पॉईंट पाच गुणे पाच मधून तीन पॉईंट पाच गेले एक पॉईंट पाच विच इज इक्वल टू या दोघांचा गुणाकार करूया पंधरा पची पंच्याहत्तर हच्चे सात पंधरा अठ्ठावीस असे आणि सात एकशे सत्तावीस एक दोन घर बारा पॉईंट सात ओ डी स्क्वेअर याच वर्ग मूळ काढायच्या भानगडीत पडू नका काही गरज नाही कारण आपल्याला पुढे आहे असं वापरायचं आहे ओ डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉईंट सेवन्टी फाईव्ह आता बघा या ठिकाणी लक्षात घ्या आपल्याला किंमत काढायची ओ एन ची रेडियसची ओ डी ची किंमत मिळाली डी एन ची किंमत आपल्यापाशी आहे म्हणजे आता आपण या ठिकाणी हा ओ डी एन हा राईट अँगल ट्रायंगल विचारात घेऊन याची किंमत काढू शकतो नेक्स्ट लाईन नाव कन्सिडर नाव कन्सिडर नाव कन्सिडर ट्रायंगल ओ डी एन ओ डी एन इन विच इन विच अँगल ओ डी एन इज ऑफ नाईन्टी डिग्री सो इट इज राईट अँगल ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल सो बाय पायथागोर स्थेरम सो बाय पायथागोर स्थेरम ओ एन स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेअर प्लस डी एन स्क्वेअर आपल्याला ओ एन ची किंमत काढायची ओ डी ची किंमत डायरेक्ट बारा पॉईंट पंच्याहत्तर आपल्यापाशी आहे त्यामुळे वर्ग वगैरे करायची गरज नाही आहे आणि नेक्स्ट या ठिकाणी डी एन ची किंमत ही या ठिकाणी प्लस बारा पॉईंट पाच कंसाचा वर्ग ही मात्र आपल्याला घ्यावी लागणार इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉईंट सेवन्टी फाईव्ह बारा पॉईंट पाचचा वर्ग ज्यावेळेस आपण एकशे पंचवीसच्या वर्गाची किंमत करतो त्यावेळेला एकशे पंचवीस गुणे एकशे पंचवीस केल्यानंतर या ठिकाणी एकशे छप्पन्न पॉईंट पंचवीस हे उत्तर येतं करून बघा वाटलं असतं दोघांची बेरीज कोण या पाच आणि पाच दहा सात आणि दोन नऊ ने दहा हातचाला एक सहा आणि दोन आठ आणि एक नऊ हातचाला एक एकशे एकोणसत्तर सो ओ एन स्क्वेअर इज इक्वल टू वन सिक्स्टी नाईन वी वन सिक्स्टी नाईन सो ओ एन बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साईड ओ एन इज इक्वल टू थर्टी ओ एन इज इक्वल टू थर्टी युनिट आपल्याला ओ एन विचारलेलं नाही आहे सो रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थर्टी युनिट आणि हे उत्तर या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे हेच उत्तर आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची एक महत्वाचं गणित म्हणून या गणिताकडे आपण पाहिलं पाहिजे आज लक्षात तर हे गणित परीक्षेच्या दृष्टीने मला जास्त महत्वाचं वाटत एक्झाम्पल नंबर ट्वेंटी थ्री टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉईंट एम अँड एन टू सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नल एम अँड एन सिकेंड्स ड्रॉन थ्रू पॉईंट एम अँड एन इंटरसेक्ट सर्कल ऍट पॉइंट आर एस पी क्यू रिस्पेक्टिव्ह वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट सेगमेंट एस क्यू इज पॅरल टू आर पी या दोन रेषा 
अपने पैरल लाइट अस दाखवा है सो टू शो दिस वी हेव टू मेक कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट एम एन ड्रॉ सेगमेंट एम एन एम एन हा सेगमेंट ये का एम एन का कॉड्रिलैट्रल कॉड्रिलैट्रल एम आर एम आर पी एन एम आर पी एन हा कॉड्रिलैट्रल हाठिका बिकम्स बिकम्स साइक्लिक कॉड्रिलैट्रल बिकम साइक्लिक एंड एंगल एम एन क्यू एंगल एम एन क्यू हा एंगल बिकम्स एक्सटीरियर एंगल एम एन क्यू बिकम्स एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल काय केलेलं आहे बघा मी या ठिकाणी एम एन जोडून घेतला त्यामुळं एम आर पी एन हा सायक्लिक कॉर्डिनेटर झाला बिकॉज एम आर पी एन आर कोण सायक्लिक पॉइंट हे सगळे सर्कलवर असल्यामुळं या ठिकाणी कोण सायक्लिक पॉइंट असल्यामुळं हा जो कॉर्डिनेटर आहे हा कॉर्डिनेटर या ठिकाणी सायक्लिक झाला नंतर काय झालं आता एम एन क्यू हा ऍक्च्युली एक्सटीरियर अँगल हा तयार झाला कुणाचा कॉड्रिलेटरल एम आर पी एन या कॉड्रिलेटरल सायक्लिक कॉड्रिलेटरल हाठिकाणी एक्सटीरियर एंगल तयार झाला सो याच्यामुळे काय झालं एम एन क्यू एम एन क्यू ची किंमत विच इज इक्वल टू एम आर पी याच्या बरोबर झाली आपण याच्यावरचा थेरम या ठिकाणी पाहिलेला आहे सो एम एन क्यू इज इक्वल टू एम आर पी झाली कॉरोलरी ऑफ याला आधार द्या कॉरोलरी ऑफ साइक्लिक कॉड्रिलैट्रल थे साइक्लिक कॉड्रिलैट्रल थेरम साइक्लिक कॉड्रिलैट्रल थेरम ची जी कॉरोलरी अपन पाले एम एन क्यू एम आर पी एम एन क्यू एम आर पी च मार सारा हम उपयोग कर नॉड्रिलैट्रल एम एम एन एम एन क्यू एस दुसरा एम एन क्यू एस इज साइक्लिक इज साइक्लिक हा सुधा साइक्लिक है कारण एक दोन तीन चार बिंदू कशा वर्तुला है वर्तुला साइक्लिक कॉर्डिनेटर हेलाकू शको साइक्लिक कॉर्डिनेटर मु यठिका एम एन क्यू एम एन क्यू प्लस एंगल एम एस क्यू आता ब हा कोण या कोणाशी एक रूप दाखवलेला आहे मी दोन्ही एकाच रंगाने दाखवतो आणि या कोणामध्ये आणि या कोणामध्ये जे रिलेशन आहे ते सायक्लिक कॉर्डिलेटरचे अपोजिट अँगल एकशे ऐंशी मापाचे असतात हे रिलेशन या ठिकाणी आहे सो एम एन क्यू प्लस एम एस क्यू प्लस अँगल एम एस क्यू इज इक्वल टू वन एटी इज इक्वल टू वन एटी याला आधार या ठिकाणी आपल्याला लिहिलं आहे थेरम ऑफ थेरम ऑफ सायक्लिक कॉड्रिलेटर सायक्लिक कॉड्रिलॅटरलचा थेरम म्हणून या ठिकाणी आपल्याला देता येईल पण एम एन क्यू म्हणजेच काय इथं आपण लिहिलं एम एन क्यू म्हणजेच एम आर के नेक्स्ट टाइम बट याला वाटलं सर इक्वेशन वन म्हणून बट फ्रॉम वन फ्रॉम वन अँगल एम एन क्यू इज इक्वल टू एंगल एम आर पी एम आर पी आता एम एन क्यू चे एम आर पी सो एम आर पी प्लस एम एस क्यू इज इक्वल टू एक्स एंश काय झालं आता बघा एम आर पी हा कोण आणि एम एस क्यू हे दोन कोणांच्या मापाची बेरीज किती झाली एकशे ऐंशी झाली आणि जर या दोन कोणांच्या मापाची बेरीज जर एकशे ऐंशी होत असेल तर इंटिरियर अँगल टेस्ट नुसार ही बाजू आणि ही बाजू एकमेकांना कशी असली पाहिजे पॅरलच असली पाहिजे सो नेक्स्ट लाईन देअर फॉर अँगल आर 
SRP, SRP, आता इत बरक्य एम आर क्यू ऐवजी मी का एस आर क्यू पूर्ण घंगल तो एम आर पी ऐवजी एम आर पी ऐवजी मी का एस आर पी प्लस एम एस क्यू ऐवजी मी का लिखो आता आर एस क्यू आर एस क्यू इज इक्वल टू वन एटी ये आधार देव टाइम ये लगे ये आर डैश एम डैश एस तीन ही बिंदु एकोलिनियर्स मी लिखू शको एंड डेर फॉर सेगमेंट एस क्यू सेगमेंट एस क्यू इज पैरल टू सेगमेंट आरपी आधार ये बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरल लाइन बाय अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरल लाइन पैरल लाइन युसारे अपने उत्तर मिलते हैं इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सामिनेशन एक्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फाइव स्टार मार्क के गणित है परीक्षे दृष्टि महत्व गणित है थोड़ा ये कन्फ्यूज होता परंतु एकदा दोनों व्यवस्थित जर डायग्राम कड़े पाल तो को प्रॉब्लम इतक सोप्या पद्धति ने मैं सिद्धता ये संगित है अगोदर सिद्धता लिखुन घन ये करा सुरुआत करते हैं का इन द फिगर ए डी इज परपेन्डिकुलर ऑन बी सी गए बीई इज परपेन्डिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ इज परपेन्डिकुलर ऑन ए बी पॉइंट ओ इज द ऑर्थो सेंटर हे दोनों गोषी इन सेंटर ऑर्थो सेंटर मगर वर्षी अपन पाले पॉइंट ओ इज द ऑर्थो सेंटर प्रूव दैट ओ इज द इन सेंटर ऑफ डीई एफ या डीई एफ चो तो इन सेंटर है सिद्ध कराए आता सद्या ओ हा ऑर्थो सेंटर है लिखेला है आता अपने सिद्ध कराए ओ इज द इन सेंटर फॉर ट्रैंगल डीई एफ आतला जो ट्रैंगल है जो मी या येलो कलर ने दाखिल है तो ट्रैंगल का ओ हाठिका इन सेंटर है सिद्ध कराए थोड़क अपने ओ ई एफ ओ डीओ एंगल बायसेक्टर है रिस्पेक्टिव एंगल चे अपने सिद्ध कराए कस सिद्ध कराए विचार कर ड्रॉ सेगमेंट डी एफ डी एफ का डीई का सेगमेंट ई एफ का घर ये अपने दिल्ली है क्या हो सेगमेंट ए डी इज परपेन्डिकुलर ऑन बी सी बीई इज परपेन्डिकुलर ऑन ए सी एंड सेगमेंट सी एफ इज परपेन्डिकुलर ऑन ए बी गिवन है ये इक्वेशन नंबर वन मंड आता हेच अर्थ का बी एफ सी का बी एफ सी हा एंगल बीई सी बीई सी हा एंगल हे दो नाइनटी डिग्री चले कारण परपेन्डिकुलर है पॉइंट बी एफ बी एफ ई सी हा को साइक्लिकारण चार पॉइंट है वर्तुरा वरिष्ठ पॉइंट है को साइक्लिकारण यपयोग कर अपने का करता है एफ ई बी एफ ई बी हा ट्रैंगल इज इक्वल टू एफ सी एफ सी बी एफ सी बी दोन ट्रैंगल अपने एंगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेम आर आर कॉन्गर एंगल आधार अपन थे आधार घंतु ये ओ ई सी ओ ई सी हा ओ ई सी ओ डी सी ओ ई सी ओ डी सी ओ डी सी दो नव्वद नव्वे एक शाह ये ओ ई ओ ई सी डी हा छोटा सा पैलदा अपन हा मोटा दाखोला छोटा कड़ा आलो ओ ई सी डी हाँ साइक्लिक साइक्लिक का हमारे समोरासमोर जे दोन को बेरीज एक शी सो कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ने हाठिका साइक्लिक उपयोग करूया जाऊ डी ओ ई डी इज इक्वल टू ओ सी डी हाँ हाँ अपने एक रूप दाखला है एंगल इन्स्क्राइबर से मार्ग परंतु ओ ई डी ऐवजी मैं पूरा एफ सी बी लिखेल है एफ सी बी ये आधार दिल्ली है 
एफ डैश ओ डैश सी ये तीन ही बिंदु कोलिंग है तो त्याग पद्धति नहीं बी डैश डी डैश सी त्याग मुझे मैं एक्सटेंड के लिए लाये हाँ एंगल एफ सी बी अनि तो मैं पूर्ण या जितनी लियों ओ सी डी चेंजी ओ सी डी चेंजी एफ या जितनी सी बी एंगल तो सें नाउ फुक्तर के गले दिले ये तो दार था सो दा कि F E B is congruent with O E D from equation two and three. Equation two अपन जर पायल तो ये ठिकाने equation two और ये three से जर विचार के ला तो निश्चित पड़े ये ठिकाने equation two इतना है निर्दक्षण के ला equation three इतना है और यहाँ दोनों equation वो रूप F E B और O E D ये चीज़ वापस आ रखी है तो सापन ये ठिकाने के तेरे परंतु F E B F E B मंजे ये ठिकाने हाँ कौन F E O छोटा लर F E O अरे O E D I दस जो लेने because B dash O dash E है कोई नहीं रखा इंडे अरे यहाँ वो लोग कहे जा रहा था लक्ष्य दिया F E O अरे O E D F E O हाँ कौन अरे दूसरा O E D हाँ कौन है दोनी कौन सा रखा है मापा जेट मंजे कहे जा रहा E O मैं हाँ जो चौकनी दाखो तो है पिउड़े चौकनी दाखो तो है की रेशा E O की कहाँ जाली बाइसेक्टर जाली पुराने चीज़ जाली वो F E D F E D या एंगल जी ही बाइसेक्टर जाली मतलब एक E O अपन दाखो ली similarly we can prove that D O अत ही बाबा या मैं कलर बदल तो या ठीक नहीं व्हाइट कलर गया तो है O D is a bisector of क्यों D O F D E या अच्छी बाइसेक्टर जाली and F O कलर परत बदल दो ये ये बाइसेक्टर जाली कौन अच्छी या ठिकानी E F O is a bisector of E F D या अच्छी E F D मतलब ही बाइसेक्टर जाली ही बाइसेक्टर जाली और ही बाइसेक्टर जाली so O is the point of intersection of all bisectors of triangle D E F D E F चा सगाय bisector ची O कहीं जगह intersection जाला अनि मोनोनस O is the in center of D E F है या ठीक है ना अपन सिद्ध के लिए लाये अतिशय मार्ग वाला सही एक अच्छा पक्का लाख फायदे है तुम्हारा E O अनि तेज़ और उन D O अनि F O है automatically ये तार अनि क्या दायर जाल कि O is the Point of intersection of bisector of triangle D E F अनेक मनुन O is the in center मतलब तो अर्थो center होता मोठे त्रिकोण था तो लाहन त्रिकोण था in center हो तो असल ये ठीक है ना अपने दाखवा ले संगीत ले अनेक यह ठीक है नहीं circle चल problem sheet complete जाने ला आ किधी मिनट जा रहे